வணக்கம் தலைமுடியை ஆரோக்கியமாக பாதுகாக்க தலையில் இருக்கிற வரைக்கும் தான் முடிக்கு மரியாதை அது கீழே விழுந்தால் அதை ஒரு மோசமான பொருளாக பாவித்து தூக்கி எறிவதுதான் நம் வழக்கம் ஆனால் தலையில் இருந்து விழும் ஒவ்வொரு முடிக்கும் வருத்தப்படாதவர்கள் யாருமே இல்லை வயது வித்தியாசம் இல்லாமல் எல்லோரையும் பாதிக்கின்ற முக்கியமான பிரச்சனைகளில் ஒன்றாக முடி பிரச்சனை இருக்கின்றது ரொம்ப அக்கறையோட பார்த்து பார்த்து பராமரித்தாலும் சிலருக்கு முடி தலையில் இருக்க மாட்டேன்னு அடம் பிடிக்கும் சிலர் அதை பற்றி துளியும் கவலைப்படாமல் பெருசாக கண்டுக்காமல் இருப்பாங்க ஆனால் அவங்க தலையிலிருந்து ஒன்று கூட விழாமல் அப்படியே ஜம்முன்னு இருக்கும் இதிலிருந்து நாம் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது முக்கியமான சங்கதி என்னவென்றால் நமக்கும் முடிக்குமான உறவு என்பது பாரம்பரியமானது மரபு சம்பந்தப்பட்டது என்பதுதான் ஆனாலும் சுற்றுச்சூழல் பழக்க வழக்கமும் முடி விஷயத்தில் கொஞ்சம் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன என்பது உண்மைதான் எனவே சுகாதாரமான பழக்க வழக்கங்களையும் ஆரோக்கியமான உணவு முறைகளையும் கடைபிடிக்கும் போது இழந்த முடியை திரும்ப பெற முடியாவிட்டாலும் இருக்கின்ற முடியோ முடியின் ஆயுளை இனி முளைக்கப் போகும் முடியின் ஆரோக்கியத்தையும் பாதுகாக்க முடியும் நாம் ஒவ்வொருவொரு தலையிலும் சுமார் ஒரு லட்சம் முடிகள் வரை உள்ளன இன்னும் நுணுக்கமாக சொல்வதானால் ஒவ்வொரு முடியும் அது வெளிப்பட்டவுடன் இறந்து விடுகிறது ஆனால் அது நமது தலையில் ஆறாண்டு காலம் வரை இருக்க முடியும் முடியின் வளர்ச்சி என்பது அதன் நுனியில் இல்லை இதன் அடிப்பகுதியில் தான் உள்ளது ஒவ்வொரு முடியும் கெராட்டின் என்ற ஒரு வகை புரோட்டீனால் உண்டாக்கப்பட்டுள்ளது இத்தகைய ஆச்சரியங்கள் தன்னுள் அடக்கி கொண்டுள்ள கூந்தலை செழிப்பாக பாதுகாக்கும் சில வழிமுறைகளை காணலாம் வெந்தயத்தை நன்கு ஊற வைத்து எடுத்து அரைத்து தலையில் அப்பி சிறிது நேரம் கழித்த பின் தலையை மூழ்கி வர கேசம் நன்கு கருத்து வளரும் சுத்தமான எண்ணெயை வாரம் ஒரு முறை தலைக்கு தேய்த்து கொண்டு ஒரு மணி நேரம் ஊறிய பின் சிக்கக்காய் கொண்டு தேய்த்து தலையை அலசினால் முடி கருமையாகவும் அடர்த்தியாகவும் வளரும் சிறிது எலுமிச்சங்காய் அளவு கருவேப்பிலையை விழுதாக அரைத்து இரநூத்தம்பது மில்லி தேங்காய் எண்ணெயில் கலந்து காய்ச்சி வடித்து தினசரி தலைமுடிக்கு தடவி வர தலைமுடி கண்ணங்கரையர் என்று அடர்த்தியாக வளரும் புதினா முட்டைக்கோஸ் இலை எலுமிச்சம் பழச்சாறு இம்மூன்றையும் சம அளவு எடுத்து முடிகளுக்கு தேய்த்து சிறிது நேரம் கழித்து குளித்து வர முடி செலுத்து வளரும் இது போல கேரட் எலுமிச்சம் பழச்சாறு ஆகியவற்றையும் சமமாக எடுத்து வளர்ச்சி குன்றியுள்ள கூந்தலுக்கு நன்றாக தேய்த்து குளித்து வர கூந்தல் நன்றாக வளரும் மருத்தோன்று இலை நூறு கிராமும் சூரத் நிலவாகை விதை இருபத்தைந்து கிராம் சேர்த்து நன்றாக அரைத்து தலையில் பூசி குளித்து வர முடி செலுத்து வளரும் கரிசலாங்கண்ணி சாறு நூறு மில்லி பாதாம் பால் நூறு மில்லி மறுக்கொழுந்து சாறு நூறு மில்லி தேங்காய் பால் ஐநூறு மில்லி எடுத்துக்கொள்ளவும் பாதாம் பருப்பில் நீர் தெளித்து ஆட்டி நூறு மில்லி எடுத்துக்கொண்டு மற்றவற்றை குறிப்பிட்ட அளவு தனித்தனியாக சாறெடுத்து ஐநூறு மில்லி தேங்காய் பாலுடன் கலந்து சாறு வற்றும் வரை காய்ச்சி வடித்து அந்த எண்ணெயை கூந்தலுக்கு தடை வர கூந்தல் செழித்து வளரும் கருவேப்பிலையை பச்சையாக அரைத்து பாலில் கலந்து கூந்தலுக்கும் அதன் வேர்பகுதிக்கும் பதமிட்டு ஊற வைத்து குளிக்க கூந்தல் கருமை பெறுவதுடன் நன்றாக வளரும் ஒரு எலுமிச்சம்பழத்தை சாறு பிழிந்து அதில் ஒரு மீதி கரண்டி அளவு பாதாம் எண்ணெய் கலந்து நாலு ஏலக்காய் அரிசிகளை பொடி செய்து கலந்து கொண்டு இக்கலவையை மயிர்கால்களில் படும்படி தேய்த்து குளிக்க முடி நீண்டு செலுத்து வளரும் வல்லாறு இலை சாறு நூறு மில்லி நல்லெண்ணெய் நூறு மில்லி இரண்டையும் சமமாக எடுத்து காய்ச்சி சாறு சுண்டிய பின் இறக்கி ஆற வைத்து வடிகட்டி தலைக்கு தேய்த்து வர உடல் உஷ்ணம் தணிந்து முடி வளர்ச்சிக்கு ஊக்குவிக்கப்படும் மருதான இலை முன்னூத்தம்பது கிராம் பசும்பால் எழுநூறு மில்லி நல்லெண்ணெய் ஆயிரத்தி எழுநூத்தம்பது மில்லி எடுத்துக்கொள்ளவும் மருதானியை பசும்பாலில் விட்டு அரைத்து சிறு சிறு வில்லைகளாக தட்டி காய வைக்கவும் இவ்வில்லைகளை நல்லெண்ணெயில் போட்டு நான்கு நாள் ஊற விடவும் கடும் வெயிலில் ஒரு நாள் சூரிய புடம் வைக்கவும் பின் எவர் சில்வர் பாத்திரத்திலோ மண் சட்டியிலோ ஊற்றி காய்ச்சவும் மருதாணி வில்லைகளை சிவந்த நிறம் அடைந்ததும் இறக்கி வடிகட்டி தினம் தடவி வர கூந்தல் தாளம் விழுது போல் நீண்டு வளரும் வெந்தயம் ரெண்டு பங்கு கீழாநெல்லி செடி ஒரு பங்கு 
கரிசாலை இலை ஒரு பங்கு மருதோன்றி இலை ஒரு பங்கு தேங்காய் எண்ணெய் ஆறு பங்கு எடுக்கவும் வெந்தயத்தை காய்ச்சாத பாலில் ஊற வைத்து ஒரு நாள் கழித்து உலர்த்தி காய்ச்சியதும் இடித்து வைக்கவும் மற்ற மூன்று இலைகளை தனித்தனியாக மைபோல் அரைத்து வைக்கவும் ஒரு பாத்திரத்தில் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றி லேசாக சூடாக்கி இடித்து வைத்துள்ள வெந்தயத்தை போட்டு மூடி ஐந்து நிமிடம் காய்ச்சவும் பின் அரைத்து தனித்தனியாக வைத்துள்ளவைகளை ஐந்தே ஐந்து நிமிட இடைவெளியில் ஒவ்வொன்றாக போட்டு காய்ச்சவும் பின் அதை இறக்கி ஆற வைத்து வடிகட்டவும் சிக்கக்காய் தேய்த்து குளித்த பின் அடுத்த நாள் முதல் இவ்வெண்ணெயை தடவி வர முடி வேகமாகவும் அடர்த்தியாகவும் வளர ஆரம்பிக்கும் உணவு முறை அழகிய அடர்த்தியான கூந்தல் நாம் பயன்படுத்தும் எண்ணெயில் மட்டுமல்ல உட்கொள்ளும் உணவையும் பொறுத்தது கூந்தல் செழிப்பாக வளரவும் பலம் பெறவும் விட்டமின் ஏ சத்துள்ள கரிகாய் வகைகளையும் பி சத்துள்ள பருப்பு வகைகளையும் சி சத்துள்ள பல வகைகளையும் தொடர்ந்து சாப்பிட வேண்டும் இ சத்து மிகுந்த வனஸ்பதி பட்டாணி அவரை நிறைய உண்ணவும் கருவேப்பிலை பச்சை கொத்தமல்லி புதினா எல் போன்றவைகளை சட்னி செய்து சாப்பிட்டு வர வேண்டும் இரும்பு சத்துள்ள முருங்கைக்கீரை பேரிச்சம்பளம் மணத்தக்காளி கீரைகளை சாப்பிட வேண்டும் பாதாம் பருப்பு மீன் முட்டை முந்திரி பருப்பு போன்றவைகளையும் உண்ணலாம் கேரட் பச்சை பட்டாணி தேங்காய் இவைகளை சமைக்காமல் சாப்பிடலாம் இவைகளை தொடர்ந்து உண்டு வந்தால் கூந்தல் அழகு என்றுமே நம்மை விட்டு நீங்காது தக்காளி பழம் சாப்பிட்டால் மயிர்கால்களில் நல்ல உறுதி சேரும் நல்ல நிறமும் உண்டாகும் புளிப்பு பொருட்களை அதிகம் உண்பதால் முடி பாதிக்கும் கம்பு கேள்விறகு சோளம் பட்டாணி இவைகளை தாராளமாக சாப்பிடுங்கள் இவைகளில் சிலிக்கன் சத்து மிகுதியாக உள்ளது இது ஆரோக்கியமான கூந்தலுக்கு மிக அவசியம் தண்ணீரை முடிந்தளவு குடியுங்கள் தேனை தினமும் தவறாது ஒரு ஸ்பூன் நீரில் கலந்து குடியுங்கள் தண்ணீர் தட்டுப்பாடுள்ள நகரவாசிகளும் உப்பு தண்ணீர் பகுதி பகுதியில் வசிப்பவர்களும் மழை பெய்யும் பொழுது மழைநீரை சேமியுங்கள் அதில் தலையை சுத்தம் செய்தால் முடி மென்மையாக இருந்து பரவலக்க பளபளப்பாக காட்சி தரும் தவிர்க்க இயலாத சூழ்நிலையில் கண்டிஷனர் உள்ள ஷாம்புகளை உபயோகியுங்கள் அதுவும் மூலிகை கலந்த ஷாம்பாக இருப்பது நல்லது தேங்காய் எண்ணெயை ஒரு இயற்கை கண்டிஷனர் தான் அடிக்கடி சிக்கெடுப்பதை தவிர்க்கவும் அதனால் முடி உதிரும் அடுத்த நாள் தலை குளிக்காத சூழ்நிலையாக இருந்தால் இரவிலே பின்னலிட்டுக் கொள்ளுங்கள் காலையில் சிக்கில்லாமல் சிரமம் இல்லாமல் லேசாக களைந்த முடிகளை வாரி பின்னிடலாம் நேரமும் மிச்சமாகும் நமது கூந்தலின் ஆரோக்கியம் நாம் பயன்படுத்தும் ஷாம்பு சோப்பு எண்ணெய் சீப்பு பிரஷ் ஆகியவைகளை பொறுத்தே எனவே தீங்கில்லாத தரமான பொருட்களாக அவைகளை தேர்ந்தெடுத்து பயன்படுத்துங்கள் சிலர் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு கலந்த தயாரிப்புகளால் அடிக்கடி முடியை சுத்தம் செய்கிறார்கள் அதை தவிருங்கள் காரணம் இது தலையில் உள்ள எண்ணெய் சுரப்புகளை செயலிழக்க செய்து கூந்தல் வறட்சி ஏற்பட ஏதுவாகிறது ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு கலந்த தயாரிப்புகள் என்றால் பிளீச் என்று பொருள் அலுமினிய பாத்திரத்தில் சமைத்து சாப்பிடுவது முடியை பாதிக்கும் முடியில் உள்ள கந்தக சத்து உலோகத்துடன் இணைந்து விஷத்தன்மையை உண்டாக்கும் முடி உலர்ந்தும் முடி மன்னிக்கவும் முடி உலர்த்தும் கருவிகளை முடிக்கு மிக அருகில் வைத்து உபயோகிக்க கூடாது முடிக்கும் கருவிக்கும் குறைந்தது பதினைந்து சென்டிமீட்டர் இடைவெளி இருக்க வேண்டும் நன்றி